வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்எஸ் வேர்ட் சம்மந்தமான ஒரு ஃபைல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ எப்படி எம்எஸ் வேர்டு யூஸ் பண்ணி பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவாக நம்ம பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கடைசி வழியும் அது எப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது வழியும் பார்த்துருந்தோம் அதை பார்க்காத நண்பர்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க பார்க்க பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ அப்போ தான் இந்த வீடியோ புரியும் ஸோ லாஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் எப்படி அந்த ஃபோட்டோக்கு வந்து நம்ம கோட் போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக புரியும் வாங்க நண்பர்களே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த வேர்டு ஓப்பன் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேஜ் லேஅவுட்டை செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ தென் பேஜ் லேஅவுட் இங்கே இருக்குது பேஜ் லேவுக்கு கிளிக் பண்ண உடனே நெக்ஸ்ட்டு சைஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மோர் பேப்பர் சைஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெர்த்து தென் ஹைட் ரெண்டு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பெர்த்தில் சிக்ஸு ஆல்ரெடி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இதை சொல்லியிருக்கேன் அது பார்த்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹைட் வந்து ஃபோரு இது ரெண்டு இது கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேஜ் சைஸ் பேஜ் லேஅவுட் வந்து இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது தான் வந்து டீஃபால்ட்டாக நம்ம ஃபோட்டோ ஷாப்பில் கூட யூஸ் பண்ணுறது இதை தான் இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க ஸோ ஒரு பேஜுக்கு வந்து எட்டு ஃபோட்டோ வரும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்செட் ஸோ இன்செட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் பிக்சரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த எங்கே வந்து உங்கள் பிக்சரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதில் போய்ட்டு உங்கள் பிக்சரை எடுத்துக்கோங்க இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோன்னு எடுத்துக்கோங்க அதை கொடுத்துட்டு இன்செட் கொடுத்துட்டா நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரி மூவ் ஆகாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து வேப் டெக்ஸ்ட்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன் ஃபான் இன் ஃபான்ட் ஆஃப் டெக்ஸ் டெக்ஸ்டைன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ ஈஸியாக மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பேக்ரவுண்டு வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் ஸோ ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கொஞ்சம் இமேஜை கொஞ்சம் அப்படியே மேலே கொஞ்சம் இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே இல்லைனாலும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ முன்னாடி இப்படி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ இது மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இது மார்க் ஏரியாஸ் டு கீப் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இது மாதிரி ஒரு பென்சில் மாரி வரும் அது உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அந் எந்த ஏரியா வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் வச்சு இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏரியா மட்டும் செலக்ட் ஆகும் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுதிட்டு வந்தீங்கனாலே நம்மளுக்கு வேணுன்ற போர்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே பழக்கமாகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஃபோட்டோவில் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஃபோட்டோ மட்டும் வேணும் அதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீப் சேஞ்சின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ வந்துடும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோட்டோ எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்செட்டில் போய்ட்டு ஸோ பாஸ்வேர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோட்டோ இப்படி தான் இருந்தது ஓகேவா இது வந்து பிஃபோர் இது வந்து ஆஃப்டர் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து இது மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ வந்தாச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இப்போது இதுக்கு நம்ம கோட் செட் பண்ணணும் மேலே ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எதனா கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பிஎன்ஜி பிஎன்ஜி பி பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் பேக்ரவுண்ட் வந்து நீங்கள் எதனா ஒரு கோட் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருங்க நான் ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்செட் போய்ட்டு பிக்சரில் ஸோ இங்கே இருக்குது ஸோ இதை என்ன பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் வேப் டெக்ஸ்க்கு அதில் போய்ட்டு
ஸோ இப்படியும் கிராப் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே போய்ட்டு எம்எஸ்ஓலையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் கிராப் இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இதையும் கொஞ்சம் அந்த ஃபோட்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை கொஞ்சம் கிராப் பண்ணிட்டீங்க கிராப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒன்று ஜஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் அப்படியே மவுஸில் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி மேலே எடுத்தீங்கனாலே அழகாக போயிடும் ஓகே ஓகே பர்ஃபெக்டாக இப்போ ஃபிக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த கொஞ்சம் கீழெல்லாம் அந்த ஃபோட்டோவுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அதை என்ன பண்ணுறீங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஆகியே நீங்கள் கிராப்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிராப்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கொஞ்சம் வச்சு மேலே எடுத்திங்கனாலே மேலே போயிடும் ஓகே ஸோ இன்னமும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோ தனியாக எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ கிராப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம இதை கொண்டு இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னும் இது இந்த கோட் மேலே கூட வச்சு அகே நம்ம இன்னும் இந்த கோட்டை கொஞ்சம் கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோவில் எப்படி கோட் போடுறது தான் இப்போ பார்த்தியாச்சு இப்போது ஃபோட்டோ ப்ளஸ் கோட் ரெண்டு இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவும் மெர்ஜி பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தென் இன்சைட் போய்ட்டு தென் ஷேப்பில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் கண்ட்ரோலாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாலே குரூப்புன்னு இருக்கும் ஓகே குரூப் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டும் சேம் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபோட்டோவும் ப்ளஸ் அந்த கோட்டு ரெண்டுமே ஒரே இமேஜில் வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் அகெயின் வி ஹவ் டு இன்சர்ட் இன்சர்ட் இல்லை ஜஸ்ட் வி ஹவ் டு இன்சர்ட் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஷேப்பு ரெக்டாங்குலர் ஸோ ஒரு ஷேப் மாரி போட்டுங்க ஸோ ஷேப் போட்டுட்டு இப்போ வந்து இந்த பர்த்து ஐட்டம் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நம்மளுக்கு இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் த அந்த ஃபோட்டோக்கு பேக்ரவுண்ட் தான் இப்போ நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இந்த ஃபோட்டோக்கு பின்னால் அவுட்லைன் வந்து பிளாக் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கலர் ஃபீல் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஆல்ரெடி ப்ளூ கலர் தான் வைப்பாங்க பேக்ரவுண்ட் ஸோ நம்ம ப்ளூ வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு இதை கொண்டு வந்து இதை மேலே இன்செட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சென்டு பேக்வேர்டு அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபோட்டோ முன்னாடி வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோட்டோவும் செட் பண்ணியாச்சு ஃபோட்டோவுக்கு மேலே கோட்டும் போட்டாச்சு ஸோ அந்த கோட் போட்டதுக்கு பேக்ரவுண்டு அவுட்லைனே நம்ம பிளாக் பண்ணியாச்சு ஃபோட்டோவுக்கு பின்னால் ப்ளூ கலரும் செட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ப்ளூ செட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இப்போ மெர்ஜி
ஸோ அதுக்கு இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தென் செலக்ட் பேனல்னு இருக்கும் அது செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணால் குரூப் சிக்ஸ் ஸோ தென் பிக்சர் ஃபோட்டோ ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த கோட் போட்டது தென் ரெக்டாங்குலர் செவன் இ லாஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒரு ரெக்டாங்குலர் போட்டு கலர் பேக்ரவுண்ட்லாம் கொடுத்துருப்போம் பார்த்திங்களா அது ஓகே இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபோட்டோ மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் குரூப்புன்னு வரும் இல்லைனா இங்கேயும் குரூப்புன்னு இருக்கும் ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணி குரூப் கொடுத்திங்கன்னா இப்போ எல்லா ஃபோட்டோவும் குரூப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ வந்துடும் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்